നമസ്കാരം അഗ്രിടെക് ഫാമിംഗ് യൂട്യൂബ് ചാനലിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളും സ്വാഗതം ഇന്ന് നിങ്ങളോട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് പ്രളയ ശേഷമുള്ള ഹരിത ബയോ പാർക്കിന്റെ വിഷ്വൽസ് ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ട് ഈ വീഡിയോ പങ്കുവയ്ക്കാനും മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സഹകരണവും സപ്പോർട്ടും ഉണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇത് ഹരിത ബയോ പാർക്കാണ് എൻ്റെ പേര് രാജപ്പൻ എന്നാണ് വർഷങ്ങളായിട്ട് പാരമ്പര്യമായിട്ടും കൃഷിയാണ് തൊഴിൽ കൃഷിയുമായി അനുബന്ധ പരിപാടിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ടൂറിസം കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ടൂറിസ്റ്റുകളെ ആകർഷിക്കുകയും നമ്മുടെ വിപണി നല്ല നിലയിൽ കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽപ്പന നടത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ള പ്രവൃത്തിയാണ് ഈ ഫാമിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള ഓരോരോ ജീവികളും പക്ഷികളെയും പരിചയപ്പെടും ഇതൊരു ആസ്ത്രേലിയൻ പക്ഷിയാണ് യമു വലിപ്പത്തിലെ രണ്ടാം സ്ഥാനം ആദ്യ സ്ഥാനമുള്ളത് ഒട്ടക പക്ഷിക്കാണ് ഓസ്ട്രിച്ചിന് ഇത് യമു എന്ന് പറയും മണിക്കൂറിൽ ഏതാണ്ട് എഴുപത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ ഓടും നമ്മളുടെ കോഴി ഭക്ഷിക്കുന്നത് പോലുള്ള ചോളവും അങ്ങനെയുള്ള പച്ച ഇലകൾ പച്ചക്കറികൾ ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഫുഡ് നല്ല വെള്ളാറങ്കലിൽ കണ്ടാലും ഇത് കൊത്തി വിഴുങ്ങും കുപ്പിച്ചിൽ കണ്ടാലും കൊത്തി വിഴുങ്ങുന്ന ശീലമാണ് ഈ യമുവിനുള്ളത് പക്ഷേ മനുഷ്യനായിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇണങ്ങുന്നതാണ് അയച്ചുവിട്ടും വളക്കാവുന്നതാണ് പച്ചക്കറികളൊക്കെ കൊത്തി തിന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ അയച്ചു വിടാത്തത് വളരെ രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഇണങ്ങി നല്ല പെറ്റായിട്ട് വളക്കാവുന്ന ഒരു പക്ഷിയാണ് യമു ഇതിൻ്റെ യമുവിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആവശ്യപ്പെടുന്നവർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ആവശ്യത്തിന് കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ അടുത്ത് പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറില്ല വല്ലപ്പോഴുമാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നാലും ആവശ്യക്കാർക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യണവർക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇത് ഇവിടെ ടൂറിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് പച്ചക്കറി വാങ്ങാൻ വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് കാണാനും ഒരു രസവും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പച്ചക്കറിയുടെ വിൽപ്പനയൊക്കെ നടക്കുന്നത് ഇവിടെ വരുന്ന സന്ദർശകരെ കൊണ്ടാണ് ആ സന്ദർശകരെ കൂടുതൽ ആകർഷിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശം കൂടി ഈ യമുന വളക്കണേലുണ്ട് അല്ല മുട്ട അത്യാവശ്യം കിട്ടുന്നത് വിൽക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇറച്ചിയൊന്നും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വിൽപ്പനയ്ക്കില്ല യമുവിൻ്റെ മുട്ടയാണ് ഏകദേശം അര കിലോയോളം തൂക്കം വയ്ക്കും അര കിലോയോളം തൂക്കമുണ്ട് ഇതിന് യമു ഒരു വർഷത്തിൽ ആറ് ഏഴോ മുട്ടയാണ് ഇത് ഇട്ടത് ഇത് നമ്മുടെ കോഴി മുട്ടയേക്കാൾ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് കഴിക്കാം ഇത് നമ്മൾ വിൽക്കുന്നത് അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് ഒരു മുട്ട അഞ്ഞൂറ് രൂപ അതങ്ങനെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് വിറ്റാൽ ഒരു പക്ഷേ മുതലായേക്കാം പക്ഷെ മുട്ട വിറ്റൊന്നും ഇതിൽ നിന്ന് ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ പ്രായോഗികമല്ല ഒരുപാട് കുറച്ചു മുമ്പ് ഒരുപാട് ആൾക്കാരത് വളർത്തിയിരുന്നു പിന്നെ എല്ലാവരും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തത് ആ അതിന് പണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഈ എല്ലിന് അതിൻ്റെ രോമത്തിന് അതിൻ്റെ എണ്ണയ്ക്ക് ഇതൊക്കെ അന്യായ വിലയാണെന്ന് ഒരു പ്രചരണം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ആ പ്രചരണമൊന്നും അത്ര ആ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഒരുപാട് പേര് വളർത്തി പിന്നെ അത് നിർത്തി ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇറച്ചിക്കൊന്നും ഈ പറയുന്ന വില കിട്ടാതായപ്പോൾ ആളുകൾ ഈ കൃഷി ഉപേക്ഷിച്ചു വരികയാണ് ഇത് തൊപ്പിക്കോഴി പോളിഷ് കെഡ് ചിക്കൻ എന്നൊക്കെ പറയും അലങ്കാരത്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുക നല്ല ഭംഗി അതിൻ്റെ തൊപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അട്രാക്റ്റീവാണ് പലപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ തൊപ്പി ആ തലയിലുള്ള ഫെതറ് വളരെ കൂടുതലായി വളരുകയും അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ കത്രികയ്ക്ക് അത് കട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തിയാണ് ഇത്രയെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കണ്ണറിയാൻ പാടില്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഒരുപാട് ഹൈറ്റിൽ പൊങ്ങുക വളരെ സ്പീഡിൽ ഓടുക ഇതൊന്നും ചെയ്യില്ല ഇത് വാത്ത അഥവാ ഗൂസ് എന്നൊക്കെ പറയും കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയും നമ്മുടെ ഒരു നായ വളർത്തുന്നതിന് തുല്യമായ ഒരു ഉപയോഗം കൂടി ഇതിനുണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വളർത്തിയ പരിചയമില്ലാത്തവർ വരുമ്പോൾ ഓടി ചെല്ലാണ്ട അവർ പേടിച്ചു പോകും ഇതിനൊരു പ്രത്യേക സൗണ്ട് കൂടിയാണ് ഇതിൻ്റെ മുട്ടയ്ക്ക് ഏകദേശം അമ്പത് രൂപ അറുപത് രൂപയൊക്കെ വില കിട്ടും കാണാൻ നല്ല ഭംഗിക്കും അലങ്കാരത്തിനും വേണ്ടി വീടുകളിൽ വളർക്കുന്നതാണ് അതൊരു എട്ട് മുട്ട ഏഴ് മുട്ട എട്ട് മുട്ടയൊക്കെയാണ് ഒരു സമയത്ത് ഇടുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് അടയിരുന്ന് വിരിയും അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞാണ് അടുത്ത മുട്ട ഇടുക ഗിനിക്കോഴിയാണ് ഗിനിക്കോഴിനെ വളർക്കുന്നത് അധികവും ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇത് വളർത്തിയ പാമ്പ് വരില്ല എന്നാണ്
ഇത് ഗിനിപ്പന്നി എന്ന് പറയും ഇത് ഗിനിപ്പന്നീനെ മാംസത്തിന് വേണ്ടി വളർത്തുന്നവരുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ലാബുകളിൽ പരീക്ഷണശാലകളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് വെള്ളയലീനയും ഗിരിപ്പന്നീനെയാണ് മരുന്നുകൾ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ലാബുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുക ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഒക്കെ ആദ്യം മനുഷ്യൻ പരീക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ പരീക്ഷിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ജീവികളിലാണ് ആ ഇത് അലങ്കാരത്തിന് വീടുകളിൽ വളർക്കുന്നുണ്ട് പെറ്റാണ് ഇത് ഈ മനുഷ്യരായിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് അടുക്കുകയും വേറെ ഉപദ്രവങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇതിന് കാഷ്ടത്തിന് തീവ്ര ഗന്ധവുമില്ല അതുകൊണ്ട് വീടുകളിൽ ഒക്കെ പരക്കാത്തൊക്കെ വീടിനകത്തും വളർക്കാവുന്ന ഒരു അലങ്കാരത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതുമാണ് ഇത് ജോഡി അറുന്നൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് കൊടുക്കുക ഗോൾഡൻ പെസൻ എന്നാണ് പറയുക പല കളറുകൾ ഒരുമിച്ച് ചെല്ലുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പൂവനെ കാണാൻ വളരെ ഭംഗിയാണ് പക്ഷേ പെൺ പക്ഷിക്ക് ഈ ഭംഗിയൊന്നുമില്ല അതിൻ്റെ പൂവന് അതി അട്രാക്റ്റീവ് ആരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന വിവിധ കളറുകളാൽ കളർ സമ്പുഷ്ടമാണ് പിന്നെ ഇതിനെ നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലൊക്കെ വളർക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയിലുള്ള മാറ്റം ഭൂകമ്പം പോലുള്ള അവസ്ഥയിലൊക്കെ ഇതിന് മുൻകൂട്ടി ഗ്രഹിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ഈ ഗോൾഡൻ ബസൻറ്റിനുണ്ട് ഇത് ഇഗ്വാന ഇഗ്വാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെക്സിക്കോയിൽ വളരുന്ന നമ്മുടെ ഓന്തിൻ്റെ വർഗം എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഉരക വർഗത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ ദിനോസറും ഏതാണ്ട് അതേ വർഗത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് ഇതൊരു പ പതിനഞ്ച് കിലോ ഇരുപത് കിലോ ഒക്കെ തൂക്കത്തിൽ വളരുന്നതാണ് പെറ്റായിട്ട് വളർക്കാം എല്ലാ മനുഷ്യരെയൊക്കെ മേത്തക്കിടെ ശരീരത്തോടി സഞ്ചരിച്ച് വെജിറ്റേറിയൻ ആണ് അക്രമകാരിയല്ല പ്യുവർ വെജിറ്റേറിയൻ ആണ് ആ ഇതിൻ്റെ വിൽപ്പനയുണ്ട് ഇത് ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം വേണ്ട അയ്യായിരം രൂപയോളം ഒരു കുഞ്ഞിന് വില വരും ഒരു കുഞ്ഞിന് അയ്യായിരം രൂപ അതെ സബ്രൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഇനം കോഴിയാണ് അലങ്കാരത്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുക നാല് അഞ്ച് വർഷമൊക്കെയാണ് ആവശ്യമുള്ളത് അര കിലോ മുക്കാൽ കിലോ മുക്കാൽ കിലോ താഴെയാണ് അതിൻ്റെ തൂക്കം വയ്ക്കുക മുട്ട ചെറുതായിരിക്കും പക്ഷേ ഭംഗി നല്ല അതിൻ്റെ നടപ്പും അതിൻ്റെ ഡിസൈനും വളരെ ഭംഗി നൽകുന്നതായതുകൊണ്ട് അലങ്കാരത്തിന് വളക്കുന്നു ഇതിന് ഏകദേശം മൂവായിരം രൂപയോളം ജോലിക്ക് വിലയുണ്ട് പ്രായപൂർത്തിയായാൽ അഥവാ പോരുകോഴി എന്ന് പറയും ഇത് തമിഴ്നാട് ഏരിയയിലൊക്കെ പണ്ട് പോരിന് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് ഫൈറ്റിംഗ് ഇതിൻ്റെ കാലയിൽ ബ്ലേഡൊക്കെ വെച്ച് കിട്ടിയിട്ട് ഫൈറ്റിങ്ങിന് ആരാണ് ജയിക്കുന്നതിന് വലിയ വാതുവെപ്പൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് അങ്ങനെയുള്ള ഫൈറ്റിങ് നടക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ആ പോരുകോഴി ഇത് തന്നെ വെള്ള ഇനം വളരെ റയറാണ് ചുവന്ന പോരുകോഴിനെയാണ് സാധാരണ ഉള്ളത് ഇത് വളരെ റയറായിട്ടുള്ള വെള്ള വൈറ്റ് അസിൽ എന്നാണ് പേര് പേർഷ്യൻ പൂച്ച ആണ് ഒരു പൂച്ച കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് ഇവിടെ വിൽപ്പന നടത്തുന്നത് ഇതാണും പെണ്ണുമാണ് ബ്രീഡാവൻ ഒരുമിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഏഴായിരം രൂപ വളർത്താവുന്ന പ്രായമായി കഴിയുമ്പോൾ വിലയുണ്ട് അതിൻ്റെ മാസ്ക് ഹെയറൊക്കെ വളരെ അട്രാക്റ്റീവാണ് കൈകൊണ്ടൊന്ന് തലോടാൻ തോന്നും പഞ്ഞിയെ പിടിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ വളരെ സ്മൂത്താണ് ഇത് സബ്രൈറ്റ് അല്ല ഇത് സിൽവർ പെസൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പെസൻറ്റ് വർഗത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് സിൽവർ കളർ ആണിനാണുള്ളത് പെണ്ണിന് കാണാൻ അത്ര ഭംഗിയില്ല ഇത് മുട്ടയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻക്യുബേറ്ററിലാണ് മുട്ട വിരിയിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു കുഞ്ഞിന് ഏകദേശം മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയോളം വില വരും അത് എത്ര പ്രായമാണ് മൂന്ന് മാസം പ്രായമായതിന് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് വില ജാപ്പനീസ് കുയിൽ എന്ന് പറയും കാട എന്നും പറയും പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള സാധാരണ ഈ കളറല്ല ഈ വെള്ള കളറുള്ള കാട വളരെ അപൂർവമാണ് ഇത് മുട്ടയ്ക്ക് വേണ്ടി അലങ്കാരത്തിന് വേണ്ടി മറ്റ് കാടകളെ അപേക്ഷിച്ച് മനുഷ്യനായിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇണങ്ങുന്ന ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് ഈ കാടയ്ക്ക് മുട്ട മറ്റ് കാടകളെ പോലെ തന്നെ മുട്ടയിടും 
Kita Ini kering kori yang nanti perta dana, pandega alatnya macam ni, ubi ubi cundi itu dana. Ada kerja itu, walaupun raya raya itu alat alat kereta kori ni ayam macam ni ubi ubi kele. Ini kering kori itu perta dana, ini teri cara yang lori marga macam orang ini dana. Ini pula kanan kali, ini semua kereta teri. Aduh walaupun ini ada yang arci ubi ubi cah, arci king kerupai itu ada yang elinim pure black kan, matta belat itu dana. Nampaknya manusia sendiri itu tidak awisnya maya amino asid, adi nu ini orang tuhliya mana. Ada itu nampaknya manusia sendiri itu tidak amino asid itu. Ia kering goreng ini amino asid itu sama itu orang. Itu nampaknya sendiri itu pertama agir nanti. Adu orang ada itu entik lor asuh orang dengan sini cak kering goreng itu melina itu ubi ubi guna. Ini mana bilkan orang orang. Ini mana bilkan orang orang. Mata itu orang diri guna dengan air itu anjur itu ubi yang jodih bela. Kunjungal ke iranu tempat ada monora angin apa ayam seperti itu bela itu asal lah. Ini nadang gori yang nanti perta dana. Ada yang ikut na nadang gori ini na nanti lemah lara virala mai ikut di ikut ana. Karena itu anu cah unna inkubator kerangai ini sesa ada yang kian inkubator ubi ikut nu. Ida perintah gori endum nanti lara ya berana ini ada yang ikut na ini gori. Ippo lara aboru a itu undo reward ayer awisikar unda. Apa adu unde dengan kunjengal awil padi pice ibu da awil pernah adu nu. Pagi praya ayer kunjene jodi monnuri ruve ana vela. Dipon nara masing kali ni. Aduh bola, ni ada ini kuda kaitil lata, kaitil papil lata, ni ada kori unda. Naikar naik kena kepari. Ah kori kum ini bela dan ni ana. Aduh, tapi ni nada ni ana. Pandu galat ni, nama kita pura adana mai, nama kita karnam mai rakyat balik kundi ni ana dan ni ana. Ada ini kena kori. Ada ini kau ni. Kapri kori, yang nak kembali ni bandar alatnya, nama orang Nadiul Walati kundi itu, saya nak saudara Pirini Pirini baru. Aduh, orang dari kian kapri kori yang baru mana tu? Tapi nak ada ni beliau Maya, bandar alatnya, peradaban Maya itu, nama orang Nadiul Walati kundi itu. Ini kunjungan orang orang. 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 Ini kunjungan orang Kau itu kunjungan lah, na Turki, mana, ipo, nalla vele orang lah, na, na, ini agaknya sem, mohon masa tu orang beraya, mai, mohon masa beraya, ini mana, orang kunjungan anjur rupee, anu vela, ini dia pohonnya kana, nadi manusia kira mana. Keriman jalan tu orang, ini tu orang Kerala tu, illya ajaran tu, ini mana beraya, ipo orang orang raya raya itu, nama le tu orang vivela perintah tu, desi palar kum kurtu itu, palar salah tu, ini dia tayangan orang daun orang, ini tu orang orang raya raya itu, mana tu orang orang raya raya guna mana orang beru, pasca macam ini orang orang beraya, skin disease ni orang orang nalar dah, liver cirrhosis ni orang kidney kambal ini orang marina itu, orang 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 itu juga ikut nanda. Ini ni dia vela. Yang nuar ini, saya ni pun ikut nanda kilo randa air itu anjur rupee kaya na. Ini randa air itu anjur rupee kalau kalau malah ada valia valia kaya na. Saya itu mahu ini cedah. Ipo ibu da ulipadi pi kaya garis nyu. Yang nuar lalu sendosa tu lana. Saya ni itu. Biaba kah makan mana nuar lara agi lekat ini baru turun. Yang ni randa air itu anjur rupee kilo gram ini. Bicu nanti ikut nanda. 
ഇത് വളരെ റയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മരുന്നാണ് പ്രമേഹത്തിന് ഒറ്റമൂലിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഡയബറ്റിസിൽ ഷുഗർ ലെവല് വളരെ പെട്ടെന്ന് താഴും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ തണ്ട് ചതച്ചിട്ട് വെള്ളം കുടിച്ചാൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഷുഗർ വള്ളി എന്നൊക്കെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതിൻ്റെ പേര് കൃത്യമായിട്ട് ആരും തന്നെ നാമകരണം ചെയ്തിട്ടില്ല ഷുഗർ വള്ളി എന്നുള്ള പേരിൽ നെറ്റിലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് വളരെ അപൂർവമായിട്ട് മാത്രമുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മളത് മരുന്നായിട്ട് പലർക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഷുഗർ ലെവൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് താഴാൻ അത്യുത്തമമായിട്ടുള്ള ഒരു മരുന്നാണ് ഈ ഷുഗർ വള്ളി ജയൻറ്റ് ഫാഷൻ ബ്രൂട്ട് അഥവാ ആകാശ വെള്ളരി എന്നൊക്കെ പറയും ജയൻറ്റ് ഫാഷൻ ബ്രൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫാഷൻ ബ്രൂട്ടിൻ്റെ അതേ ഇനമാണിത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫാഷൻ ബ്രൂട്ട് കഴിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കഴിക്കാം പക്ഷേ നമ്മുടെ നാടൻ ഫാഷൻ ബ്രൂട്ട് അത്രയും പുളിപ്പില്ല വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് നല്ല മധുരമാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മൂക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തോരൻ വയ്ക്കാൻ നല്ലതാണിത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫുള്ളായിട്ട് ജ്യൂസ് അടിക്കാം ഫുള്ളായിട്ട് ജ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ തൊണ്ട് ഉൾപ്പെടെ സോഫ്റ്റ് ആണ് പഴുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഫുള്ളായിട്ട് ജ്യൂസ് അടിച്ചാൽ നല്ല കൊഴുപ്പോട് കൂടിയ ജ്യൂസ് ഒരു കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവർക്കും തികയും ഒരു ഫാഷൻ ബ്രൂട്ടും ഉണ്ട് ഒന്നര കിലോ ഒന്നര കിലോ ഒക്കെ തൂക്കം വളരും അതിൻ്റെ തണ്ട് നമ്മൾ തയ്യായിട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് തയ്യാണ് വിൽക്കുന്നത് അമ്പത് രൂപ വിലയ്ക്കാണ് നമ്മളിത് വിൽപ്പന നടത്തുന്നത് ഒരു തയ്യ് ഇത് പൊട്ടറ്റോ തന്നെ സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോ എന്ന് പറയും വയലറ്റ് ആണ് കളർ ഇതിൻ്റെ കിഴങ്ങിൻ്റെ ഉൾപ്പെടെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നല്ല വയലറ്റ് കളറായിരിക്കും മറ്റുള്ള ഇതിനെ അപേക്ഷിച്ച് അല്പം കൂടി മധുരം കൂടുതലുണ്ട് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നീലക്കരിമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ കൃഷിയുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ വരുന്ന സന്ദർശകർക്ക് കുട്ടികൾക്ക് കരിമ്പ് വെറുതെ കഴിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നത് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വെച്ചു പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അതിവിടെ വരുന്നവർക്ക് ഒരു കരിമ്പിൻ്റെ തണ്ട് അറുപത് രൂപ വിലയ്ക്കാണ് വിൽക്കുന്നത് വള്ളിച്ചെടിയാണ് അത് ആയുർവേദത്തിലെ ഒരു പ്രമുഖ മരുന്നാണ് ചക്രക്കൊല്ലി എന്നൊക്കെ പറയും ഇതിൻ്റെ രണ്ടോ മൂന്നോ ഇല നമ്മൾ നല്ലപോലെ ചവച്ചരച്ച് കഴിച്ചാൽ പഞ്ചസാര വായലിട്ട് അത് മണലായിട്ടാണ് തോന്നുക ഒട്ടും മധുരം അനുഭവപ്പെടുകയില്ല അത് അതുപോലെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇതിനുണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ വന ഏരിയയിൽ ധാരാളമായിട്ടുള്ള ഒരു ആയുർവേദ ചെടിയാണ് ഡയബറ്റീസിന് ചില ഡോക്ടർമാർ ആയുർവേദ ഡോക്ടർമാർ നിർദ്ദേശിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹരിത ബയോ പാർക്കിലെ ഒരുവിധ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെറിയ തോതിലൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കൂടുതലായിട്ട് അറിയേണ്ട ആളുകൾ നേരിട്ട് വരിക ചേട്ടൻ ഇവിടെ എല്ലാം വിശദമായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഷുഗർ വള്ളി മുതൽ എ ടു ഇസെഡ് എല്ലാം അധികം ആരും ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പേടിക്കുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ചേട്ടൻ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരാനുള്ള ലൊക്കേഷൻ്റെ ലിങ്ക് ഗൂഗിൾ മാപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് എല്ലാം തന്നെ വീഡിയോയുടെ ചോട്ടിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കൃഷിയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അത് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിലുള്ളവർക്കൊക്കെ വന്ന് കണ്ടെങ്കിലും ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സ്ഥലമാണ് ഹരിത ബയോ പാർക്ക് അപ്പോൾ ഇതുള്ളത് എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ് ഇതിൻ്റെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലുള്ളവർ തീർച്ചയായിട്ടും വരിക മറ്റ് ജില്ലകളിലുള്ളവരും കഴിയുന്നതും ഒന്ന് വന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ജീവികളെ വളർത്തുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായൊരു ധാരണ കിട്ടാവുന്ന തരത്തിലാണ് ഇവിടെ എല്ലാം സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് വിൽപ്പനയുണ്ട് കാണാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് കാണാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ട് വാങ്ങണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല വരുന്നവർക്ക് ഇവിടെ വന്ന് കണ്ടുപോകാം അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത സുഹൃത്താണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇതിൽ നി